ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين سنهم الله ستي വിശ്വാസികളെ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ വിധി വിലക്കുകളും നിയമ നിർദ്ദേശങ്ങളും ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പരമാവധി കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭയബക്കതിയുള്ളവരായി ജീവിക്കുവാൻ സദാ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണേ എന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഉത്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ഉപദേശിക്കുകയാണ് ഗൗരവപൂർവം വസയത്ത് നൽകുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും ശുദ്ധീകരിച്ച് പടച്ചറബ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുവാനുള്ള സർവ തൗഫീഖും അവൻ നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അവൻ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ തൻ്റേതായ ആശയങ്ങൾ വിനിമയം നടത്തുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാധ്യമമാണ് അവൻ്റെ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയെല്ലാം ജനങ്ങൾ നിവസിക്കുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം ഓരോ ജനവിഭാഗത്തിനും അവരവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തമായ ഭാഷകൾ നിലവിലുണ്ട് അത് അള്ളാഹു ഈ ലോകത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഒരുപാട് ഭാഷകൾ ഒരുപാട് ശൈലികൾ രീതികൾ എല്ലാം മനുഷ്യർ അവരവരുടെ ആശയങ്ങൾ വിനിമയം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷയോട് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് വെറുപ്പില്ല വിരോധമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷ പഠിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷ നരകത്തിലെ ഭാഷയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ദുഷിച്ച ഭാഷകളാണ് എന്ന ഒരു പ്രയോഗം ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല ഏത് ഭാഷയും അവന് പഠിക്കാം മനസ്സിലാക്കാം ഉപയോഗിക്കാം പ്രയോഗിക്കാം എന്നാൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഒരു ഭാഷയോട് പ്രത്യേകമായ ആദരവുണ്ട് ബഹുമാനമുണ്ട് അതിനോട് പ്രത്യേകമായ ഒരു കടപ്പാടും മതപരമായ നിലക്ക് തന്നെ ദീനിയായ നിലക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് അതാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ അവന്റേതായ പരിശുദ്ധമായ ഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഷയായ അറബി ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു സർവലോക പരിപാലകനായ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള അവതരണമാണ് ഈ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നാണ് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് 
വിശ്വസ്തനായ റൂഹുൽ അമീൻ ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിയത് അലാ ഖൽ ബിക താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാമിലൂടെ മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഈ ഗ്രന്ഥം ലിതകൂന മിനൽ മുൻദിരീൻ നീ ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടേതായ കാര്യങ്ങൾ പാരത്രികമായ നേട്ടങ്ങൾ കോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ശക്തമായ നിലക്ക് നീ അവർക്ക് താക്കീര് നൽകുന്നവരിൽ പെട്ടവരാകുത്തിരുവാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ടല്ല പറഞ്ഞു ഇത് ഇറക്കിയ ഭാഷയെ സംബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞു സുവ്യക്തമായ അറബി ഭാഷയിലാണ് അള്ളാഹു ഇതിനെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സഹോദരങ്ങളെ ആ നിലക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമുക്ക് മറ്റു ഭാഷകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നമുക്ക് ചില പരമപ്രധാനമായ കടമകളും ബാധ്യതകളും ഉണ്ട് അത് ഈ ഭാഷയുടെ ഉച്ചാരണം അതിന്റെ അലിഫ് മുതൽ യാ വരെയുള്ള അതിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ അതിന്റെ അക്ഷരങ്ങളോട് നീതി പുലർത്തുക എന്നതാണ് ഏതൊരു ഭാഷയുടെയും പ്രാഥമികമായ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ആദ്യ അക്ഷരങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അക്ഷരങ്ങളെ അതിൻ്റെതായ രൂപത്തിൽ ഉച്ചരിച്ചു പഠിക്കുക എന്നതാണ് മറ്റേതൊരു ഭാഷയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷാ ശൈലിയിലുമൊക്കെ മികവ് കാണിക്കുന്ന ആളുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ ആ മേഖലയിൽ ആളുകളിൽ കാണുന്ന കുഴപ്പങ്ങളെ വളരെ ജാഗ്രതയോടെയും വലിയ കുറ്റകരമായും ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് ഇത്രയോ രക്ഷിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പ്രണൗൺസേഷനിൽ വരുന്ന ആ ഉച്ചാരണങ്ങളിൽ വരുന്ന വൈകല്യങ്ങളെ മറ്റുള്ള ഭാഷകളെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട് വേണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഗൗരവം അതിനേക്കാൾ ഗൗരവം മുസ്ലിം അവന്റെ മതപരമായ ബാധ്യത എന്ന നിലക്ക് പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്ന പരമപ്രധാനമാണ് അലിഫ് മുതൽ യാവരെയുള്ള ഓരോ അക്ഷരങ്ങളെയും എങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കണം എന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ശാസ്ത്രം തന്നെയാണത് ഉച്ചാരണ ശാസ്ത്രം അറബി ഭാഷയുടെ പ്രത്യേകത തന്നെ അതിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ മറ്റു ഭാഷയിൽ നമുക്ക് ഉച്ചരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ഒരു ഭാഷയും ഇതിന് പരിഹാരമാവില്ല മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ തമിഴിലോ കന്നഡയിലോ ഏത് ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാലും ഇതിലെ അക്ഷരങ്ങളെ അതേപോലെ ഉച്ചരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ ഒരു ബാധ്യതയാണ് ഇതിന്റെ പ്രാഥമികമായ പാഠങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമാണത് കാരണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ അഞ്ചു നേരത്തെ നമസ്കാരം അവന് നിർബന്ധമാണ് ആ നിർബന്ധമായ നമസ്കാരം ഒരുത്തൻ നമസ്കരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഈ ഇസ്ലാമിൽ സ്ഥാനമില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം മുസ്ലിമാകണോ അഞ്ചു നേരത്തെ നമസ്കാരം നിർബന്ധമാണ് ആ നമസ്കാരം സ്വീകാര്യമായി തീരണമെങ്കിൽ അതിലെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമാണല്ലോ അതിന്റെ ഫർലകൾ നിർബന്ധമായും അവൻ പാലിച്ചിരിക്കണം എന്നത് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ഫർലാണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ പാരായണം ചെയ്യൽ ആ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് അതിന്റേതായ അക്ഷരങ്ങളോട് നീതി പുലർത്തിക്കൊണ്ട് പാരായണം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ നമസ്കാരം സഹിഹാവുകയില്ല അവന്റെ നമസ്കാരം സ്വീകാര്യയോഗ്യമായി തീരുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അക്ഷരങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണം സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഇന്ന് എല്ലാ ആളുകൾക്കും മനപ്പാടമാണ് പലരും പഠിക്കാൻ താല്പര്യം കൊണ്ട് പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പലരും സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ ഒക്കെ പറയും പോലെ എഴുതിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് കാരണം അറബി അക്ഷരങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൂടാ അറബി അക്ഷരങ്ങൾ അറിയാതെ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചാരണങ്ങളിൽ വരുന്ന വകഭേദങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവമായിരിക്കും എന്ന ഉച്ചാരണം മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ നമുക്കില്ല ഹാ എന്ന് എഴുതാൻ കഴിയൂ എച്ചിട്ടാലും മലയാളത്തിൽ ഹാ ഇട്ടാലും ഒക്കെ ഹാ എന്ന ഉച്ചാരണമേ വരൂ ഹെംദ് അൽ ഹെംദു എന്ന ഉച്ചാരണം റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന ഉച്ചാരണം ഒരു ഭാഷയിൽ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല പലരും 
تواب پوئی سواد پوئی پنیو سراط اللذین انعمت علیہم عیر المعضوب علیہم من نورنو غین اچھری کان رنجو گوڑا غین عین آئی مارنو مغضوب معضوب آگنو اینگنے عینم غینم سوادم بادم عد بولتن قوافم عد بولتن حاوم یہ روبت تیر اللہ وہ تیر اکشرنگل ادھن دے کرتیا مائی نیدی بلرتی کند پارا آئینم چیئنہ وائی کیا نری آؤنہ یتر آلگل نمڈا کٹا تیر اندہ یندہ گور و توڑے آریم کچھ پڑتان اللہ آور آور اوڈا پر لوگ موچت تو دیش چھو گند پریم اللہ ورے اور اور اترم گور و توڑ گوڑا چندی کھینڈا دان اچھرنگل اللہ ورے ماتیم سمبہ بچ گڑی نال آشرنگل اللہ ورے بچا بر آدم سمبہ بکنا بھاش یان عربی بھاش آئین نمو کریام حلاق یندو بر نال نمو کریام مڈی و ڈکڑ کن نوان نانرتم چورا گن نانرتم حلاق اللہ ہوئی نے سمبت لیچ خلاق یننا نے ابنا آنی اللہ تین دیم سرشتا ہوئے خلاق اندہ حائی اندہ مغلی لے پلی ادو چری کان ریاد خاو چری کاد حلاق اندہ برنیال اللہ ہوئی نی ورک چورا گن آننا مارے گم آیا نمڈا بشواس تین ایچ ام ولی ہانی دٹننا ور ارتمان آشیا وگا بیدھ مان وئی گلی مان Indonesia நாம் அருந்திரிக்கணம் நமஸ் காரத்தில முழுவன் பிரார்த்தனகலும் நமுக்கு நிர்வைக்கான் உள்ளது அரபியிலானு திர்நில்லா ஒரு முஸ்லிம் இந்த ஜீவிதத்தின்ன சமாதானம் பகரிந்தது அலா பிதிக்கிரில்லாகி தொத்தும் இன்னுல் குலோப ஹிருதையங்கள் கண்டக்கவும் மாஷ்வாசவும் லெபிக்கேண்டது Healthy <laughs> اتر پریاسم سہیچ گنڈم ننگل اوڈن قرآن اللہ ونڈڈکل سیگار یوگی مابنم نام اچھریکن صلاة اندہ ودننگل سیگار یوگی مابنم نام اچھریکن تسبیحگل تحلیلگل تکبیرگل دعاگل پرارتنگل اللہم اللہ ونڈڈکل سیگار یوگی مائی تیرنم انگل ادیر نربند مائیم نام ارنجرکنم ادا ایدر باش ایلانو اللہ ودری پیچھ دنگل அதே பாஷையில்லது கிருத்தியமாயு பயோகிக்கானும் பிரயோகிக்கானும் உருவிடானும் சொல்லி பரையானும் உச்சரிக்கானும் படிக்குகாயன்னது எல்லாம் உச்சிலிம் சதிரிப் புருஷன் மாருடையும் மேல் நிர்பந்தமாயுரு காரியமானும் அதல்லங்கில் வலியாபகடமானும் हான் மாரு பரண்ணும் நமஸ்காரத்தினே இமாம் நில் குண்ணை ஆளுகள் குண்டா இருக்கேண்டுன்ன பரத்தேகதகல் பரண்ணப்போ விராள்ட பின்னில் தொடரிந்தது இந்த நேமம் போரும் பரண்ணப்போ பகானா இமாம் இப்பின் அப்துல் பர் ரहிமகுல்ல பரண்ணு அல்லி இதிமாமு بிகுல்லி இமாமின் பாலிதின் முஸ்லிமின் حுரின் வாபுதின் அலஸ்திபாமதின் تُدَرَام نَمُكُ تُدَرَام بِكُلِّ إِمَامٍ بَالِغٍ مُسْلِمٍ حُرِّنْ وَعَبْدٍ کنڈو مُسْلِمُمْ عَدِمَيُمْ عَدُ بَوْلَ تَنِّي سُرَنْدَرَنُو پرائی بُورْتِ آئِي وَرُمْ عَلَى اسْتِقَامَتٍ جَائِزٌ عَدَيْ نَمُكْ كَوْكَّا نِوَدْنِي يَمَانِ عَوْدَ يَنُّ உம்முல் குர்ஆன் என்ன சூரத்துல் ஃபாத்திஹா க்கு ஒரு பேர் உண்டு இதனை சம்பந்திச்சானா പറയുന്നത് உம்முல் குர்ஆன் பாராயணம் செய்யும் நேரத்து லஹனன் அபத்தங்கள் வராத்த ஆளா இருக்கணும் யுஹீலுல் மஅனா அர்த்தத்தின் தகராறு வருன வகபேதங்கள் வருதுன 
ആ നിലക്കുള്ള പാരായണത്തിൽ അക്ഷരങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണത്തിൽ തകരാറില്ലാത്തവന് മാത്രമേ തുടരാൻ പോലും പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഹാൻമാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ ഈ കാര്യത്തെ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ഏറെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ അറബികൾ തന്നെയായിരുന്നു എന്നിട്ട് പോലും അവർ പറഞ്ഞു സമൂഹത്തോടൊത്ത മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നന്നായി അറിവ് നേടണം പഠിക്കണം കാരണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ ഏറ്റവും നല്ല മീഡിയ ഏറ്റവും നല്ല മാധ്യമം എന്താണ് അറബി ഭാഷ തന്നെയാകുന്നു ആനും സുന്നത്തിന്റെയും പാരായണം ഒരു വാക്ക് തെറ്റിയാൽ അതിന്റെ അക്ഷരം തെറ്റിയാൽ അതിന് വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപകടം തന്റെ മക്കളെ ഭാഷാപിഴവിന്റെ പേർ ശിക്ഷിക്കാറ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ഭാഷയിലുള്ള അതിന്റെ കൃത്യമായ ഉച്ചാരണങ്ങളും അറബി ഭാഷയുടെ പ്രത്യേകമായ അതിന്റെ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ജാഗ്രതകളും നിങ്ങളുടെ പഠനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഹാൻമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള നമ്മുടെ മാർഗങ്ങളായ വിവാദത്തുകൾ മുഴുവനും കാര്യമായി കൃത്യമായി ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അറബി ഭാഷയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നിർവഹിച്ച് ഉപകാരം നേടി പരലോകത്ത് മോക്ഷം നേടുക എന്ന നിലക്കാണ് അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പഠനം തന്നെയും അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി നമുക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളത് ഈ അഞ്ചും നമുക്ക് നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ് ഒന്ന് അതിന്റെ തിലാവത്താണ് തിലാവത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പാരായണം പാരായണം എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിന്റെ അക്ഷരങ്ങളോട് മുഴുവൻ നീതി പുലർത്തി ഉച്ചാരണ വൈകല്യമില്ലാതെ കൃത്യമായി ഉച്ചരിച്ച് തെറ്റുകൂടാതെ ഓതാൻ പഠിക്കുക അതാണ് പ്രാഥമികം തെറ്റുകൂടാതെയുള്ള വായന തെറ്റുകൂടാതെയുള്ള ഓത്ത് തെറ്റുകൂടാതെയുള്ള പാരായണം അതാണ് തിലാവത്ത് അവിടെയാണ് തജിവീര് നിയമങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വരുന്നത് ോലെ സഹാബത്തിന് പ്രവാചകൻ ഓദിക്കേൽപ്പിച്ചത് പോലെ ആ നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആൻ പാരായണ നിയമങ്ങൾ ലോകത്ത് വിരചിതമായിട്ടുള്ളത് രജവീര് എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ഉണ്ടായതല്ല അതിനടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ നിലക്ക് അപാകതകൾ വരാതെ കൃത്യമായി വക്കഫ് ചെയ്യേണ്ടിടത്ത് വക്കഫ് ചെയ്യുക നിർത്താൻ പാടില്ലാത്തിടത്ത് നിർത്തരുത് ഓരോന്നിനും ഒന്ന് നിയമങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പാരായണമാണ് ആദ്യ ഘടകം ഈ ആദ്യ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ പോലും നമ്മുടെ പങ്കും നമ്മുടെ അവസ്ഥയും എത്രത്തോളം പരിതാപകരമാണെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ആലോചിക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ആലോചിക്കണം അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ അതിന്റെ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തോട് പോലും നമ്മുടെ സമീപനം എന്താണെന്ന് ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് ആലോചിക്കുക കേവലം പാരായണം ഒന്ന് ശരിയായി കിട്ടണ്ടേ ആ ഉച്ചാരണം ഒന്ന് ശരിയായി കിട്ടണ്ടേ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഒന്ന് രണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുള്ളത് കഴിയുന്നത്ര മനഃപ്പാടമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആനികമായ എത്രത്തോളം നമുക്ക് മനഃപ്പാടമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുവോ നമ്മുടെ ഹൃദയം അത്രയും പ്രകാശമാനമാകും ഖുർആാനില്ലാത്ത ഹൃദയം ഖുർആാനില്ലാത്ത ഹൃദയം ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു ആൾ താമസമില്ലാതെ ശൂന്യമായ വീട് പോലെയാണ് അതിൽ പലതും കയറിക്കൂടും ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്ത വീട് ആൾ താമസമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന അടച്ചിട്ട അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലക്ക് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വീടിന്റെ ചിത്രമൊന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ടുനോക്കൂ അതിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാകും എന്തെല്ലാം നടക്കും എന്തെല്ലാം രൂപത്തിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങളായിരിക്കും അതിന്റെ അകത്ത് അതേപോലെയായിരിക്കും എന്റെ ഹൃദയം പലതും കയറിക്കൂടും പല വസുവാസികളും അവനിലേക്ക് കടന്നു വരും അതെ ആനികമായിട്ട് അതിന്റെ പാരായണം അത് മനഃപ്പാടമാക്കൽ അതോടൊപ്പം ഫഹമ് അത് അറിയണം എന്താണ് ഞാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ മനഃപ്പാടമാക്കിയത് അതിന്റെ ആശയം അറിയണം ആശയം അറിയണം ആശയം അറിയുമ്പോഴേ ചിന്ത വരൂ ഒരു കാര്യം ഒന്നും അറിയാത്തൊരു വാചകം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ചിന്ത വരില്ല മറിച്ച് എന്താണ് ആ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായാൽ ഞാൻ അതിന്റെ ഗൗരവം ഉൾക്കൊള്ളും ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും സന്തോഷ വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നും ഏറ്റവും ഭീകരമായ ശിക്ഷകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ എന്റെ ഹൃദയവും നടുങ്ങും എന്താ കാരണം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഗ്രാഹ്യമായി അപ്പൊ ഗ്രഹിക്കണം ഗ്രഹിച്ച് ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വസുവാസുകളും അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന 
നിർമ്മാണങ്ങളായ ഏത് കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അറിയേണ്ടതുപോലെ അറിഞ്ഞാൽ ആരുടെ വസുവാസുകൾക്കും പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യനെ കീഴ്പ്പെടുത്താനാവില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെയും വചനങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലായ തൗഹീദും ഷിർക്കും വേർതിരിച്ചു മനസ്സിലായാൽ ഏതൊക്കെ ഷിർക്കാകും ഏതൊക്കെ ഷിർക്കാവില്ല ഏതൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയാകും ഏതൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയാവില്ല അതിലൊന്നും പിന്നെ ഒരു വസുവാസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്താ കാരണം കണിശമായി അവൻ കൃത്യമായി അവൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ നിലക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ പാരായണം മനഃപ്പാഠമാക്കൽ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കൽ ചിന്തിക്കൽ അതിനനുസരിച്ച് അഞ്ചാമത്തത് അതിനനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യൽ എന്നാണ് ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ നാലും ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല അവസാനത്തതില്ലെങ്കിൽ പാരായണം നല്ല പാരായണാണ് ഒരുപാട് ഹെൽഫുണ്ട് അർത്ഥം നന്നായി അറിയ നല്ല ചിന്തകനാണ് ശരിയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് വേണ്ട ആ പറഞ്ഞത് അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം എനിക്ക് വേണ്ട അങ്ങനെ ലോകത്ത് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഖുർആാനിന്റെ മുമ്പിൽ വിനയാന്വിതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട് ചിന്തകരുണ്ട് എഴുത്തുകാരുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് ആ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ ആശയത്തോട് യോജിപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പോലും ആയില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടോ ഇല്ല അമല് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം ഖുർആൻ വായിക്കാൻ പഠിക്കണം കഴിയുന്നത്ര അല്പമെങ്കിലും മനഃപ്പാഠമാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന്റെ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കണം ആ ആശയം ഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് ചിന്തയുണ്ടാവുക അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം എന്തിനാ ചിന്തിക്കുന്നത് തന്റെ ജീവിതവുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കാൻ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ദുരിതങ്ങളും വരുമ്പോ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ നമ്മേക്കാൾ പ്രഗത്ഭരായ മഹാന്മാർ അനുഭവിച്ച ത്യാഗങ്ങളും അവർക്ക് ഏൽക്കേണ്ടി വന്ന പീഡനങ്ങളും വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ സൂറത്തുകളിലൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ബാധിക്കുന്ന പീഡനങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഒക്കെ മഹാന്മാരെ ോളം എത്രമാത്രം നിസ്സാരമാണ് റബ്ബേ ഞാൻ എത്രത്തോളം അനുഗ്രഹീതനാണ് എന്ന മനസ്സിനുള്ള സമാധാനം അതാശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ ആ ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ ജീവിത രംഗത്ത് പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുക ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ജീവിതമായിരിക്കണം സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലും പരസ്യ ജീവിതത്തിലും അങ്ങനെ ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ഈ ഭാഷയുടെ ശരിയായ പഠനത്തിലൂടെ അത് ശരിക്കും പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ തനതായ രീതിയിൽ ഖുർആാനിനെയും സുന്നത്തിനെയും ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരുടെ വസുവാസുകൾക്ക് എത്ര ദുഷ്പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തിയാലും അവയുടെ മുമ്പിലൊക്കെ പാറ പോലെ ഈമാനികമായി ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സത്യവിശ്വാസിക്ക് സാധിക്കും ഒരിക്കലും അവന്റെ മനസ്സ് പതറിപ്പോവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ സ്രോതസ്സുകളെ കിതാബിനെയും സുന്നത്തിനെയും അതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ മഹാന്മാര് മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് ഏറെ സഹായകമാകുന്ന ഈ ഭാഷ സംബന്ധിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും എത്രത്തോളം അറിവ് നേടാനാകുമോ അത്രയും അറിവ് നേടുക അതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഹപര സൗഭാഗ്യങ്ങളുണ്ട് സർവശക്തനായ നാഥൻ വിശുദ്ധമായ ഗ്രന്ഥത്തോടും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിന്റെ അധ്യാപനങ്ങളോടും അർഹമായ നിലക്ക് നീതി പുലർത്തിക്കൊണ്ട് അതനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുകയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നല്ലവരിൽ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين برضى الله أما بعد فاتقوا الله عباد الله الله هو سوتي تجيبي كنا وريك الكودي إن يوم ننغل يوم نرتنو تقوي لدشت دماء جيبي دم نلغي رب سبحانه وتعالى نمى ورور تريم أنقره كما راقت سهودر انغل دارعالم آلغل أورد نتيا جيبي دتي لي ور سمشيم من نلك നേരിട്ടും അല്ലാതെയും ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിഖിയായ കർമ്മശാസ്ത്രപരമായ ഒരു മസ്അല നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഇന്നത്തെ ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് പല സഹോദരങ്ങളും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഉലുവിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ കാല് കഴുകുന്നതിന് പകരം നാം ധരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സോക്സിന്മേൽ തടവിയാൽ മതിയെന്ന് കേൾക്കുന്നു എന്താണ് അതിന്റെ വിധി ചിലരത് പാടില്ലെന്നും പാടുണ്ടെന്നും ഒക്കെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ ഇസ്ലാമികമായ വീക്ഷണമെന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ പല സന്ദർഭങ്ങളിലായി ചോദിക്കാറുണ്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ആ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു യാത്രാ വേളയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര സ്ഥലത്ത് ഊതുവെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി ാഹു അലഹി വസ്ലം ഉദുവിന്റേതായ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സഹാബത്ത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവസാനം സഹാബിമാര് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്
വിട്ടേക്ക് ഊരണ്ട ഊരണ്ട ഞാനത് രണ്ടിലേക്കും എന്റെ കാല് പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ശുദ്ധിയായ നിലക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഊരാൻ അനുവദിച്ചില്ല അവ രണ്ടിന്മേലും തടവി വെള്ളം കൊണ്ട് തടവി എന്തായി പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം ഉതു ശരിയാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമ്പൂർണമായ ഉതു ആകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം കാല് കഴുകന്നെ വേണം കാല് കഴുകന്നെ വേണം എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ കാല് കഴുകുന്നതിന് പകരം കാലിന്മേൽ വെള്ളം കൊണ്ട് വെറുതെ തടവിയാൽ മതി എന്ന ഒരു ആനുകൂല്യം ഇസ്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉപകാരപ്പെടുന്ന പല മേഖലകളുണ്ട് ചിലപ്പോ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് ഉതുവിന്റെ സമയമായി ഉതു ഇല്ല ഉതു എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ വാഷ് ബേസിൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന വാഷ് ബേസ് അവിടെ നമുക്ക് കാല് കഴുകലല്ലാത്ത എല്ലാം നിഷ്പ്രയാസം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാല് കഴുകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാല് കയറ്റി വെക്കണം വലിയ പ്രയാസമായിരിക്കും വെള്ളെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കാൻ പാത്രമില്ല ഒന്നുമില്ല ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഏറെ പ്രയോജനകരമായ ഒരു മസലയാണിത് എന്താണ് കാല് കഴുകണ്ട കഴുകുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ തല തടവാൻ വേണ്ടി വെള്ളെടുത്ത് കുടയും പോലെ കാലിന്റെ സോക്സിന്മേൽ അതുങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ടുള്ള സോക്സിന്മേൽ തടവിയാൽ മതി നനഞ്ഞ കൈ കൊണ്ട് തടവിയാൽ മതി ഇരു കാലുകളിലും ഇതാണ് ഇതിന്റെ മസല ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിനുള്ള നിബന്ധന എന്താണ് ഇങ്ങനെ തടവൽ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് അനുവദിക്കപ്പെടുക അതിനൊരൊറ്റ നിബന്ധനയേ ഉള്ളൂ അത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടു എന്താ ഊരണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് ഞാനത് ശുദ്ധിയോടെയാണ് അതിലേക്ക് കാലുകൾ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാനത് ധരിച്ചിട്ടുള്ള ശുദ്ധിയോട് കൂടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തടവാൻ അനുവദിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ ഉതു പരിപൂർണമായ ഉതുവായിരിക്കണം ഏത് നിലക്ക് കാല് കഴുകിയിട്ട് തന്നെയുള്ള ഉതുവായിരിക്കണം അപ്പൊ ശരിക്ക് സാധാരണ നിലക്ക് കാലൊക്കെ ശരിക്ക് കഴുകിയിട്ടുള്ള ഉതു തന്നെ ആ ഉതു കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ സോക്സ് ധരിക്കുന്നു അങ്ങനെ സോക്സ് ധരിച്ച് നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ യാത്രയിൽ ഫ്ലൈറ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉതുവെടുക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പരിമിതമാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്നയാൾക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ യൗമുൻ വലയില ഒരു രാവും ഒരു പകലും ഇങ്ങനെ തടവാൻ അനുവാദമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉതു മുറിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉതുവോട് കൂടെയാണ് ഇതൊക്കെ ധരിച്ചത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉതു വേണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഉതു കൊടുക്കുന്നു ഉതു കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തല തടവി ചെവിയൊക്കെ തടവി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതുപോലെ തന്നെ കയ്യിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് കാലിൽക്കുള്ള സോക്സ് ഊരി കഴുകാൻ പ്രയാസപ്പെടണ്ട നിങ്ങൾ അതിന്മേൽ തടവിയാൽ മതി എവിടെയാണ് ഇത് ഇത് നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവന് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ആനുകൂല്യമുണ്ട് യാത്രക്കാരന് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ആനുകൂല്യം ഉണ്ട് ഇതിലപ്പുറം തടവാൻ പാടില്ല ഇതിലപ്പുറം ഇനി ഒരാൾ തടവണമെങ്കിലോ അവനത് ഊരിയിട്ട് ഉതു കാല് കഴുകിയിട്ടുള്ള ഉതു എടുത്തിട്ട് സോക്സ് പിന്നെയും ധരിച്ചാൽ പിന്നെയും അവൻ അതിനുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇതേപോലെ തന്നെ പിന്നെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു തുടരുന്നു ഇത് ഏറെ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന സഹായകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എവിടെയാ തടവേണ്ടത് എവിടെയാണ് തടവേണ്ടത് അവിടെ മഹാനായ അലി റബി അള്ളാഹു തല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ആ പറഞ്ഞത് ലൗകാന ദീനു ബിറഈ മദം യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ചായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒക്കെ യുക്തിക്ക് യോജിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വീകരിക്കൂല ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കണം യുക്തി വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വീകരിക്കൂല അങ്ങനെ ആയിരുന്നു മതമെങ്കിൽ അടിഭാഗമായിരുന്നു മുകൾ ഭാഗത്തേക്കാൾ ലോജിക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെ തടവണ്ടത് എവിടെ തടവണ്ടത് കാലിന്റെ അടിയിൽ കാരണം അവിടെ ഇല്ല നടക്കുമ്പോ പൊടിയും മണ്ണും ഒക്കെ ആവാൻ സാധ്യത അപ്പൊ കയ്യമ്മല വെള്ളാക്കിയിട്ട് കാലിന്റെ പാദത്തിന്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ തടവായിരുന്നു വേണ്ടത് പക്ഷേ പക്ഷേ നബിസല്ലാഹു അലൈസല്ലാം തടകാൻ പറഞ്ഞത് എവിടെയാണ് മുകൾ ഭാഗത്ത് അപ്പൊ കൈയിന്റെ ആ കാലിന്റെ ആ വിരലിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചാ മതി ഒറ്റ വലി പുറം ഭാഗം പുറങ്കാല് ഉറങ്കാല് മാത്രം തടവിയാ മതി മടമ്പ് വേണ്ട അടിഭാഗം വേണ്ട വലത്തേതും ഇടത്തേതും അങ്ങനെ തന്നെ ഇതോടുകൂടെ നമ്മൾ കാല് കഴുകിയത് പോലെയായി നമ്മുടെ ഉളവ് പൂർണമായി ഇതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള നിയമം ഒരാൾ കാലിലെ സോക്സ്
ഇസ്ലാം നമുക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യങ്ങളിലും സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല അനുവദിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഏ അവൻ അങ്ങനെ സോക്സമ തടവിയവനാണ് ഞോന്റെ പിന്നിലൊന്നും തുടരാൻ പറ്റില്ല ഇതൊന്നും ശരിയായിട്ടില്ല ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകും സുഹൃത്തുക്കളെ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഇസ്ലാമികമായി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിൽ തെറ്റില്ല അറിവ് വലിയ ഒരു ആയുധമാണ് അറിവ് നേടിയെടുക്കണം അതിനനുസരിച്ച് തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മുക്തമായ അറിവുകൾ നമുക്കുണ്ടാകണം അപ്പോഴാണ് വിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് മുക്തമാവുകയുള്ളൂ ആ നിലക്ക് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ കൃത്യമായ അറിവുകൾ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കൃത്യമായ അറിവുകൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള വിശ്വാസികളിൽ നിന്നും ചൈത്താന്റെ ദുർബോധനങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളെയും കർമ്മങ്ങളെയും എല്ലാം കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹിക്കാനാവാത്ത വേദനകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ കബരിടം അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മയും അവരെയും അള്ളാഹു അവന്റെ സ്വർഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുമാറാകട്ടെ ഹീം توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين